你的包菜，给牙医做三明治。哎，痛痛痛痛！想得美啊你！拿来吧你！啊嘿！嗯嗯嗯！这两位真是一刻都不消停，好蠢啊！不然你还以为一个剧本里只会有一位麦田娜和一位不高兴，这不也挺好的吗？终于有人能陪皮亚娜一起闹腾了。嗯，一路下来，他们俩确实也帮了不少忙。哎，不知道这样的旅行还需要持续多久。或许还有很长呢。我们离那座高塔还有几站啊？妈，这我可不知道。<笑>要你何用？我是超级 AI， 不是搜索引擎。来来来来，或许是受世界不断重组的影响，高塔的位置实际上并非恒定的值。爱将无法计算，倒也正常。比起这个，更让布罗尼亚在意的是，这些车站和电车。即使世界在每次重置中发生变化，他们却怎么能排列出有序的线路前往高塔？我们每次搭乘电车都切实的前进了几分。看起来这些电车和站点也和爱将一样，能不受世界重组的影响，真是不可思议。嘿嘿，听到没，吉安娜？要不是本爱将给你们展开的防御屏障，你们早被世界重组刷新掉了。爸爸爸。爸爸爸呈现电车，它会去哪？一场未知旅途，沉默在曲折天，轻声的话在发芽。穿过时间，穿过无止境，送上真的伤，看风景不断变化。吵闹着，欢笑着，携手着。说是要前往高塔，但在坐车的途中好无聊啊！哇，不是吧，大包菜，你这就不行啦？接下来的旅途还很长呢，啰嗦。要不要来联机打游戏？嗯，好，好，好啊。
，这个小家伙我就先拿走了。那个是维尔威，皮安娜，我们得赶快去救他。怎么回事啊？我怎么变成了这个样子？啊，亚一，你也……看来这边没有路呢，我们只能往这边走了。话说这个画风好像在哪里见过。对，我也有感觉。Mission start。看来我们是掉进某个游戏里面了呢。到底是谁干的这种事儿啊？喂，你们快过来救我！啊！总之，我们先往那边走吧。看本小姐的厉害，笨蛋皮亚娜，不要走太快。你们今天就会葬身于此。这是维尔威。哇，这个东西好大、啊！无论怎样，看来只能将它打倒，才能继续前进了。别急，一般这个时候。Heavy machine gun， 你们给我记住！啊，出现新的画面了。一般打赢 BOSS 后，就会解锁新的场景呢。你们好，我一直在等你们的到来。你是 NPC 还是真人？威尔威。这到底是怎么回事？说来惭愧，我们本来在这个世界制作了个大型虚拟游戏终端的，结果权限被那个人格抢走了，登不出去了。这是当神谕吗？喂，所以能请你们帮忙把那个人格抓住吗？不这样的话，我们大家都出不去。哎，知道了。好的，那么我来解释一下我们现在所处的世界和背景。在这个世界上，存在着一个名叫“崩坏”跳了。哇，还有 logo 的，看着倒是有模有样的。欢迎来到威尔威的世界，终于见到你们了。这个世界上有着名为威尔威的世界，差不多得了。哼，终于回归正常了，我们继续走吧。总之，只要把 boss 打了，我估计就能。请问要充值吗？这是什么呀？啊，垃圾夜游经常出现的充值页面，只需要充值九九九就能得到本游戏的最强道具哦。不要，你再看看嘛。不要，你确定？不要，真的不买吗？哎呀，都说了不要了。不要，不要，不要！哦、啊，顶快了。好的，这边收您九百九十九万元，然后给您石头一块。啊，混蛋，接受。欢迎来到威尔威的厨房。那么你们三个人中选一个和我搭档，剩下两人组成一组，来比比看谁的厨艺更好。这还挺好用的。所以打完这个之后呢？哼，平台跳跃游戏嘛，这我擅长。嘿嘿。哇，太重了啦！来到这个世界的勇者大人们啊，和我来一场美妙的约会吧！这次是给 l o g a m 呢，好像要和 Alicia 约会才能继续，那就交给你了 ，Bronya。啊？为什么是我？你说呢？欺负我今天没在主角位是吧？随便点一个，赶快结束吧。呃，没没人啊。所以说，这又是啥？中间过场动画啊？还有这种玩意儿的吗？本节目是由世界蛇科技有限公司提供。哇！啊，又黑了。你这游戏问题太多了吧？这种情况的话
好了，恢复正常了。都来到这里了吗？这次是要对抗凯文吗？那就让我来亲自看看你们的。凯文，你去死吧！好了，你们走吧。啊？哦。来打牌吧。这又是干啥？我抽到的卡是被封印的威尔威。怎么这个表情啊？啊，那个……哎，吐槽的事情太多了，突然就不想吐槽了。嗯嗯，快来救我啦！你们别吐槽什么游戏性了、啊。出现了吗，维尔维？只要将他打败就算通关是吧？笨蛋皮亚娜，不要拖后腿哦。快来救我呀！救我呀！闭嘴了，爱将，乖乖待在那里等我们就行了。你们觉得这样就能打赢我吗？啊，怎么完全不起作用啊？因为我拥有这个世界的最高权限，所以我可以随心所欲地更改这个世界的规则，无限动力，无限金钱，无限生命，无视你们的任何攻击。我们的，那你的就不能无视了吧？看招！威尔威的巨大机器人攻击！威尔威的对凯文武器啊，原来如此，那我也有威尔威的黑暗大法师。可恶，该死，赶快改一下设定。劝你不要随意修改威尔威的东西，不然的话会出 bug 的。怎么样？这个游戏好玩吗？哈哈，总的来说，游戏性一塌糊涂，人物设计不明觉厉，故事也看不出个所以然来。<笑>好，我再重新设计一下。那么。先走喽，我回来啦新的一天，从一场美妙的邂逅开始。艾丽西亚的贴心提示：未来，一个十多岁的孩子，一个逼格队友。
可。我曾渴望，能将自己的生命最后一刻定格在舞台上。可惜，一成幻想。如果一切能重来，我还能有当初那般坚定的决心吗？这就是你们精挑细选的人才，一个初中生。我们没得选，没事的。Ronia 筹钱一直运气很好。啊、嗯。你好，欢迎来到我们的偶像社。哇！啊！救命啊！有怪物，有僵尸啊！嗯，所以我才说应该化个妆吧，吓到人家了。可恶，这个世界的偶像都是怪物啊！前局前梗概，这个重组后的世界是一个由偶像统治的城市。要登上列车的唯一方法，就是我们必须挑战偶像巅峰杯，取得能实现任何愿望的奖杯，召唤出传说中的电车。可是信心满满的我们，被次元第一偶像偶像娜打败，并遭到了败者诅咒，成了僵尸。可恶的偶像娜，我们一定会卷土重来的。败者要重回舞台，必须要一位不是僵尸的人来做主 C。麦酱不是人类，因此没有参赛资格。既然如此，我们在街上精挑细选一位新人，就决定是你啦！欢迎来到 Hot Face。以上就是事情的经过，对不起，对不起，对不起，我还以为你们要对我做不可描述的事情，给你们打成这样。你不必道歉，确实是我们有错在先。距离挑战赛只剩下三个月了，如果在那之前不参加的话，我们会永远失去挑战资格。我愿意参加，因此我外出。这或许正是我的宿命。小一直极力避开各种原因圈和偶像活动，但还是被卷进来了。看来我不能再逃避了。好坚强的孩子呀！哎，不愧是王道偶像的世界。那么新人，入场考试，来唱首歌吧。哎，但是我唱歌什么呀？难道说你是那种被人看着就唱不出来歌的小鸡仔吗？明白了，请听。
果然我的歌很难听。太好听了吧！啊，弗罗尼亚，难道那孩子？居然能开口就让多巴胺暴力分泌，是百年不遇的超级天才。现在，都未登台表演过，真的假的？我以为这个世界的人都能叼着奶嘴时就唱没声了。嗯，自记事起，我就一直做梦，梦到自己伫立在一片燃烧的舞台废墟中，许多声音指责，都是你的错，你不该举办演出。我很害怕站在舞台上，却被人嫌弃的样子。一想到这，我就发不出声来。没事的，一点小姐。明天的演出，我们一定会成功的。我一定会给你一个温暖而美好的舞台回忆。齐亚娜小姐，我会加油的。小姐，这可、个、真是个清爽的早晨。来看一部最新的视频吧。今天的美好生活就从这里开始。这是一部少女们的冒险故事
。经历漫长的旅途，少女们来到了新的一站，而站在他们面前的是，这是凯文，他的神情严肃；这是苏，他是黄金庭院里人气超高的养生系教授。不过现在，他拿着摄影机，正和凯文做着一件非常不得了的事情。嗯，哇，你的剑好帅啊！雅姨，你快看，他的剑会喷火啊！哇，你这是怎么做到的？你这把剑什么材质的？你会魔法吗？这把剑很贵吧？是做什么用的？哇，好酷啊！你们是在拍电影吗？我可是大名鼎鼎的崩坏三 D 偶像艾佳。绿洲，你们出现在意料之中，但你们的表现与他相似，却又与他们不同。这个人讲话我怎么听不太懂？我总感觉这两个人不是坏人，他们其实……罗尼亚也不喜欢谜语人，我们赶紧走吧。哎呀，凯文，这样跟美少女说话，他们可能不会开心哟。那个，请留步。我这里有上好的枸杞绿茶。他们应该没有恶意吧？现在谁还喝枸杞绿茶呀？而且他说话这么慢，跟他聊天我快急死了。他们两个人总感觉怪怪的，很不对劲。哎呀呀！等你慢慢说完，人家都跑了哦。叔，嘿嘿，嗯，我们还有很重要的事，先走一步啦。那个，啊，对对对，拍戏，我是短片导演，现在在找女演员。不知各位有没有兴趣？罗尼亚，我们就拍一下，拍一下可以吗？不会耽误找车站的，可以吗？可以吗？可以吗？我觉得他们俩可以信任，不如先留下来看看情况，说不定之后可以从他们这里问出什么有用的信息呢。既然牙医都这么说了，罗尼亚勉强可以答应。就这样，在著名导演凯文的邀约下，少女们加入了短片的拍摄。他们生长于地球，金克拉使他们更强壮。在占领世界之前，他们兵来将挡，水来土掩。在这片燃尽的大地上，人类终将战胜包菜。我们奋战多年，但常常无能为力。我们需要你们的帮助。快来加入战斗！少酒少肉少脂肪，多果多蔬多健康。孩子们，请多吃吃包菜。没有人能理解我在冰封王座之上的孤独，直到他的出现。哎、嗯、呀、嗯嗯嗯，谢谢，但这个口味的饮料不怎么好喝。这个奶茶不错，你也尝尝看吧。化解冷场尴尬，甜椒咖喱奶茶，热饮更丝滑，酷！你看，伊甸演唱会的门票。我费了好大劲儿才搞到，咱们中午一起去看、啊。隔壁天穹似的，那咱们到时候可得早点出发
。哦，只要坐上这趟公交车，我们就还能赶上音乐会。啊啊！混蛋，你别跑！能量补充绝佳，甜椒咖喱奶茶。啊！啊这下总能坐上公交车了吧？啊！公交车，甜椒咖喱奶茶，没有你，我们可怎么活啊？这种程度的表演，对我们乐还有知名女演员来说，轻轻松松吧。说起来，我也好想听听看一店的演唱会啊！等等，这个车站，这辆车啊,啊，那我呢？现在一个镜头都还没拍呢。这几个孩子真有意思，没白费我们想尽办法，把他们召唤过来啊！是啊，如果，嗯，我是说，万一，你在须弥戒子里观测到了他，想办法把这段影片给他看，他一定会很开心的吧？谢谢你们，凯文、苏，我看到了。实验开始吧，百口，可是，我们和腰带哪来的？换成肉的。Are you ready？ 小兔闭嘴。爱将怎么了？帅。检测到非常霸道的 WiFi 干扰波，爱将被同化了。中装小兔没问题吗？刚刚开了飞行模式，怪不得他是飘着的。那现在怎么修好爱将呢？等等等，发生什么事了？当当，你刚刚突发恶疾。但被我用卡斯拉娜家的逆传电器修复术修好了。既然爱将和重装小兔接收到这个信号了，那列车会不会不会也？天哪！还有你无敌的卡斯拉娜家的逆传电器修复术，想想办法！我搞不到车顶啊！重装小兔是真的。冷静点，提亚娜，我们还不清楚这里的情况，还是先看看被撞到的人吧。撞的是科斯摩的话，我们更应该担心我们的车吧？不是，本尊，是这里维持运转的管理机器人呢。机器人，让我来修好它。我修好啦，管理员先生，请问你知道怎么找到我们的车吗？帅。啊！又变回去了。Roll this to have a root. Roll this dot slash wrapper called calling. 旭光 dot show select position from Cosmovir from a jet to echo single called my scenery. 二
角，目正西，导航。别担心，牙医姐姐，我们可以直接使用管理员先生相互联系。你在此处不要走动，出弹窗的时候直接点击下一步就行了。我们找完车和脚就回来。不让你，怎么？放心吧，这里的话我解析完了，不会有危险的。我该怎么打开麦克风啊？帅。就是这了吗？不是牙医，是梅。你就是新来的助教吧？我、哦、助教，可是我老师，坚决的讲我面面。我吃两碗，他吃两碗。乖乖，别哭了。助教小姐，再帮阿波尼亚打一碗面吧。世界还真是和平呢，不知道 Bronia 那边怎么样了这个机械外来物，据维生素，搜索开始。Eighty meters from the target. Eighty meters from the target. 这这么的家伙是刚刚把我们导航的脚吗？切换导航目标。正在重新规划路线。Six thousand two hundred fourteen meters from the target. 他讲说，外来机械反应就在这方圆三百米内，而且科斯摩老师去拿东西了，他让我帮忙带一下小朋友们。机械科斯摩修好了再叫我吧。场景正在复原，科斯摩正在倒计时。哦，别着急，慢点说。画框在自动收纳，收纳完成后，画与画会头尾相连，就回不到画外了。而且，一旦阻止画框收纳，科斯摩就会爆错，已经有画被炸掉了。啊，你说什么？总之，先别和孩子们一起闹了。倒计时只有一百八十秒了，找不到车就直接出来吧。已到达目的地，详细位置信息已载入。一百八十秒吗？
空中小兔十九 C， 超高出力属性，情报模式。不要静默，一只脚就有这么强的信念。管理员先生的本体究竟会是什么样的怪物呢？这里也没有。啊、h e r e is c h a n g e 都说了，老师现在没时间陪你们玩，乖乖回去了。不要让克斯蒙老师担心，躲在楼梯下面也不行。你们怎么上去的？哎，别再跟着我乱跑了！助教老师要回去了。老师不陪我们玩了吗？助教老师要走了。啊！助教老师不要我们了！嗯嗯、老师，老师没有不要你们。午睡时间到了，你在园内找什么呢？呃，一辆列车。你说的是门外那辆校车吗？门外。列车放进货仓了。谢谢科斯摩老师，那我走了。再见，拜拜。车带不出来吗？太好了，你们都平安无事。不过，虽然话都归位了，但是机械科斯摩还……提亚诺，把刚刚带你导航的脚插回去吧。什么脚？助教小姐，和孩子们相处下来，感觉如何？很开心，他们都很可爱。太好了，那还请长久的记得，我们曾存在于世。科斯摩老师，那群烦人的孩子，想忘记都难吧？提亚娜，使用卡斯兰娜家秘传的电气修复术吧。啊，之前不是刚失败过吗？哎、科斯摩醒了，爱将居然碰了一小会儿，就真的把科斯摩治好了，真是太厉害了。甚至车也修复了。嘿嘿，虽然我也不知道发生了什么。但是科斯摩恢复健康了，恭喜你，恭喜你，可喜可贺，祝贺你，我们得多。为什么这几个人闯进这里把我吵醒了，还要围着我拍手？话说回来，这位飘着的机器人好帅啊！改天去帕朵那边看看，有没有这种类型的手办吧。他们怎么还在盯着我看？这个时候是不是应该说些什么？哎，算了，<笑>谢谢你们。就找到站牌啦，这一定是我们最快完成任务的一次吧。这，这是什么地方？
普罗尼亚，我们好像失散了。这次下车后，时机又回复了白色荒原的状态，似乎这次重组后的世界，是文明已经消融的时代，还是说，我们又难得窥见了一次这个世界本来的面貌？就是这个白色立方，我记得周围并没有什么异样。于是我转而调查这个奇怪的巨大立方，可当我接触到的瞬间，墙面发出了奇妙的光芒，我好像听到了凯亚娜在呼唤我。然后，看来我现在是身处立方内部了，情况上我也弄清楚了。当务之急还是得先从这个立方里逃出去。封闭的房间，空无一物，真是让人不舒服的地方，就像白色的监牢。这里还有别的人吗？声音是是从这个方向传来的吧？待在这儿也无济于事，看看去吧。嗯，这个地方果然很玄乎，稍微调查一下吧。嗯，感觉是很普通的墙面，房间内还有另一扇门。先回去看一看。啊，怎么回事？墙面突然间，难道房间中有什么令我遗忘了吗？他，他是……可恶！得先赶快逃离，不然要被墙面压扁了。像并没有什么效果。哎，你是要带我们等世界重组一趟？活用规则嘛。那你的意思是，等世界自动刷新掉这座立方，牙医自然就能逃出来了？不行不行不行！如果里面险象环生，牙医肯定非常危险。这样自动不是办法。这个德雷莎广播倒也不省力的，真是，无论来多少次都是讨厌的感觉啊！快了，快了，尽头的右侧似乎还有个通道，只要前进一步转过去就可以了。什么？尖刺？糟了！三条通道，该选哪一条才能离开这里，才是对的方向？啊啊、看来这座立方可没给我迟疑的时间，必须马上离开这里。啊、通道上亮起出现的是艾丽西亚。这个立方并没有因为世界重组而被刷新，难道说这是这个被高塔支配的世界里本就有的东西？可恶，怎样才能把牙医带出来啊？坏立方！啊，这是……看来表面的白沙掩盖了立方的真相。哼哼，这个时候就不能靠蛮力解决了，还得靠我爱将的力量。来吧，布罗尼亚，高塔吹风机！哼，臭立方，又瞧好了。三个艾丽西亚，看来其中一位是先前真正引导我的人。那么剩下的，恐怕在试图把我导向深渊。牙医，我好想，好想再回到这个世界，救救我，好吗？牙医，我们好不容易重逢啊，留下来陪陪我的牙医，我好恨啊！明明我已经化作星光，世界怎么还是变成了一片荒漠？牙医，其实这个世界是不是一点都不美好呀？你给我闭嘴！
，牙医，<笑>你知道我最喜欢你什么地方吗？艾丽。哼<笑>，不愧是雅一，果然最了解我呀。我怎么会不了解你呢？那就奖励雅一一下，让你听听我爱的呐喊吧。这倒是不必了，爱丽西亚。虽然这条路乱七八糟的小机关还挺多，但似乎确实比前面安全不少。这扇门后，又会通往何处呢？啊，我又回来了，爱丽西亚，是你引导我回到了这个地方吗？这个地方被风沙掩盖住的部分，经济算，其质地外观上非常接近我们先前遇见过的梅比乌斯，这是。射退下的躯壳，这是那会儿艾丽留下的水晶花。嗯，那边是有什么特别的存在吗？哦，嗯、原来这面墙是立方的障眼法，道路从最开始就在我的身旁。就是这些病毒支配了这个立方空间吗？他们到底？在阻挡我遇见什么？站，站点，不，不只是这样。在那的事，在那等待着谁到来的事。爱丽西。在震动，他似乎开始解体了。呀，牙医！牙医！我回来了，让你们担心了。我们继续出发吧。像蛇退下的绿色躯壳，这就是立方体的原貌吗？哎呀，真是吓坏了！没想到这个立方还不能被世界重组刷新，搞了半天，原来是这次的站点啊！与其说立方是站点，不如说更像是这个立方在守护着站点吧。牙医，你不是提起过英杰们都和乐图一同消失了吗？梅比乌斯应该也不例外吧？或许吧，不过我想，即便是他。在通往无限的路途上，也有必须要守护的东西
，而那，是终将化作无限可能的希望。可能我们离目的地越来越近的缘故吧。所以牙医刚刚在里面到底发生了什么呀？皮亚娜，坐好。嘿嘿嗯，什么玩意儿贴着我们飞过去了？差点撞到，好危、啊啊！果然没这么顺利嘛！终于出现了嘛！啊，传说中的勇者，请你们拯救。这支离破碎的城市吧。所以，这次又是艾丽西亚的剧本。不，这次是伊甸姐姐的。我就知道。话说艾教呢？对啊。哇操！刚才撞车的时候，赵婷也飞出去了。不过绿头发的中二病小孩说的应该只能是他了吧？勇敢的孩子啊，睁开眼睛，我是宇宙爱将。啊！有个机要发到一来，不要动！你说我一声。哇，宝石的怪物吞噬着这个世界。嗯嗯，后面我记不太清了。抱歉，格雷修，我们这次还有更重要的事情要去做。没空陪你了，格雷修，你有没有看到和我们乘的一样的车子在这个世界里啊？我有看到过，只要去那边的机器买车票，就会出现。啊！宝石的怪兽出现了。啊！我就知道没这么容易。所以说，你追着那个怪兽到了地球上。结果一不小心把我给撞死了，说的哟。然后为了救你，将我们的生命合为一体了。嗯、你个头啊！我才没有变成你这个样子的。只要战斗时候才用到我这个身体啊，平时没什么区别。你想到我身体里有这么多怪大叔，我就受不了了。请我换上成你们地球年龄，今年才十五岁。花笔，臣服于我。这个是维尔威姐姐的对凯文武装一一四五型，可以在战场上快速观察分享敌人的数据。啊，这个交给我吧。这个是八重英姐姐之前拿着的敌最七雷。麻烦你了，格雷修。这个是超强抗风坏符，是凯文哥哥的衣柜里找到的。啊，等会儿为什么我是这种奇怪的东西？凯文平时还穿这个的吗？先想办法让他停下来吧。哎呀，战斗结束完，我包赔你一个新生命，行的吧？这还差不多。所以你们居然还要准备合同嘛？哎，毕竟貌似来过这颗星球的同僚们，不是非机动车道上飙车肇事，就是衣锦还乡的时候撅个本地人跑路，搞得最近被宇宙法庭传唤的次数已经报指标了。等会儿，你们宇宙人驾驶机动车最低年龄是几岁？十八。好你个家伙，无证驾驶车了是吧？我这是自行车。时速一百二十迈啊！哇！坏了，他好像不理我啊，怎么办？钱师傅，牙医说你个只会烧烤的保安根本不配当厨师。队长，哎呀，这么凶啊！早就准备好了，还好这里是车站。巨力加罗。OK， 这样就够了。对了，我还有个问题，按理说外面现在应该很危险，对吧？嗯
那我们现在处在的这个就是所谓的那个变身了的无敌空间，对吧、呃？并不是，只是我把你创造地底以后，还没把灾局开上去而已。哎呀，但是放心啦、啊，以我的经验来说，这里是绝对的安全。啊好险，还好飞快！突然被攻击了，那个家伙吗？错啦，因为是我邻居，这个才对。还记得我告诉你怎么战斗的吗？就射的，怎么也得折磨个半死不惨才收尾啊！你这话听着怎么更像红色弹鱼头干的事儿啊？爱将刚刚射出的那种光线，我这里检测出了能穿透天师傅装甲的物质。可是刚才也看到了，根本打不中啊！如果能让他安静下来的话，可得修。麻烦你能将他的颜色画在我身上吗？我我试试。又又是我来吗？说点什么？想想，哎，我还什么都没说呢。哇！啊、孙师傅，这是什么情况？嗯、呃，英、呃、姐，听我说，这次是一定、啊。作战成功。想到看梦幻符是这个时候用的嘛？小心点 ，Kiana， 因为是刚射下没多久，所以应该能很容易找到。啊！啊什么情况啊？啊！怎么还有个这么大的东西啊？你不用再担心，爱将，这本来是格雷修画给科斯摩的世界，由于你们的闯入才会变成这样。另外，我感觉有必要重新考虑一下和你的合作关系。总是这边应该暂时没我们事了吧？拿到了！啊、故事的最后，从天而降的两位女神，帮助人类击败了苦瓜星人，成功阻止了他们。想要把全世界种满苦瓜的邪恶计划，守护了世界。然后呢？然后呢？然后两位女神就用魔法变出了大大的城堡，继续留在了这里，守护大家。<笑>快到晚饭时间了呢，去把书还给图书馆的苏爷爷吧。回来我给你讲另一本由女神大人亲笔写的关心无影脚的故事哦。侦测到车站位置信息数据，看来不在范围内呢。喂，别看了，该走，小心。娘、啊，外来之人，你们的旅途到此为止。什么人？苦瓜的维系者。
再次终结高大之人的禁欲。每次来搞破坏，都弄得这样满地狼藉呢。负责打扫的 Tilly 们可又要抱怨了。嗯，不过话说回来 ，Tilly 李大人不去追击他们吗？哼，继续垂死挣扎吧。反抗军的最后一个藏身处也已经找到了。烛火之蛾的末日。被消灭。为了比同为女神的关丽丽更加美丽，拥有更多的信任，泰丽丽听信了苦瓜星人的谗言，背叛了他。得手的泰丽丽烧却了一切花草，只为了种满自己爱吃的苦瓜，夺去了兽儿族少女美丽的兽儿。只为了身材能更出众高挑，驱使了魔法，把人们变矮变小，只为了无人能够超过他。真是太惊险了！当时差一点点就要被击中了，没想到这个世界的大姨妈居然是这种反派的嘛！不过话说回来，放出那个大罩子困住我们的人。到底是谁啊？你看看。所以，首领大人，布罗尼亚这个样子，真的没办法变回来了吗？抱歉，根据现有的推断，想要解除魔法的影响，恐怕只有直接打败泰丽丽这一个选择。也就是说，只要把那个粉色魔法大姨妈痛打一顿就行了嘛？但，如你所见。反抗军的战斗力，恐怕已经无法再与泰丽丽正面抗衡了。我们失去了最强战力——圆珠火之蛾首领凯文。哎呀，我要吃苦瓜味的泡面！嗯，我要给狐狸的厨艺想想办法。圆珠火之蛾副手。艾丽西亚，就是你们在特艾丽丽堡中见到的那位，在上一次与泰丽丽的战斗中，他背叛了我，引导魔法攻势，击中了泰丽。被泰丽丽魔法击中的人，会身体变小，失去力量，精神也会被逐渐侵蚀，变得渴望吃到苦瓜。那布朗尼亚岂不是也？现在的烛火之蛾反抗军只能潜伏于此，等待时机的到来。所以，如果可以的话，希望你们也能加入我们，一同打败。
样呢？啊，姑娘，二将竟然也……对元凶的双耳朵无休无，那么就直接把你抹除好了。的样子吗？凯文突然变得好可爱哦！等等，我怎么也……全都变成妹妹！啊，终于变回来了！哦，对了，是不是还有 Brony 啊？啊啊 ！Brony 啊 ！Brony 啊！流出来了！笨蛋 Tiana， 乱叫什么呢？啊！呃，重装小偷怎么被你们搞成这样子了？来，给我！啊！居然是重装小偷！所以那个时候是 Bronia 和小偷交换了位置。嗯哼，我和十一找到列车，就来帮你们了。哦，不愧是 Bronia， 一下子撞飞邪恶大姨妈的样子可太帅了。等等，那……泰莉莉去哪儿了？这个就让烛火之鹅的人自己解决吧。可恶，我是不会。哈哈哈哈哈！就是你这个矮子吧？让我看看。走南闯北，靠的就是能出能无，与众不同。不光吃喝玩乐，更要雪月风花。摘下两片包菜，接着奏乐，接着舞。哇，快看，那个就是传说中的塔吗？奇怪，这么快就到了。是上面传来的，怎么回事啊？他
小艇上怎么有个那么大的大姨妈？愣着干嘛？快跑啊！上车前放了下说明书，快上来吧 ，Kiana， 我们是你的左膀右臂，那我来组成头部，我们是三位一体的。过、啊啊、来吧，小白鼠，竟敢小看我们！得力傻的弱点，住嘴！哼，就会耍小伎俩，不讲武德搞偷袭。不过嘛，我那你你刚才说什么？嗯、呃、嗯、呃，都是误会，都是误会。刚才外面人多，是我不对。还没完，我一定会回来的。哎嘿！哇，世界又崩坏了。为什么又要说又呢？可惜，本来还想以后上学开这个的。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！克里斯的小白鼠，打乱我的计划，我是不会放弃的。泰利，泰利，你你是发工资啊？别急啊，是不是外了暂时没经费嘛？等我计划完成，我肯定。泰利，泰利，嘿呀！哎、睁开眼睛。迷途的旅人呐、啊，你是谁？嗯嗯，我是阿波尼亚，你的引导者。快快醒来，否则为时已晚。啊啊、你终于醒了，勇敢的少女哦！啊、你你怎么穿这身？我是穿山甲，是指引你走向故事终点的向导。牙医和布罗尼亚，他们被蛇精抓走了，在那座最高的山。啊，妖怪！不行，我得赶紧去救他们。心言，拔剑。没用的，这里并非崩坏的世界，你没有那种力量。哦，你手上那是啥？是这个世界的命运之书。是吗？这不是一片空白？只有智慧之人，才能从上面读出内容。啊啊哈哈啊啊！嗯，确实，没错。啊，好神奇啊！总之，只要照这上面做就 OK 了吧？我应该干什么呢？来吧，命定之人，去种下这个世界的种子吧。啊，世界的种子？嗯。多久才能长出来啊？需要浇水。
水呢？施肥。我的个呀！哟，这七个果子，如果我没猜错的话，应该是那个吧？如果我没猜错，你猜的话，那你应该没有猜错。那能解释一下，为什么第一个是个桃子吗？是葫芦。是桃子吧？啊，好刺眼的光芒！呦呦呦！狂欢了，狂欢了！什么？外表可爱的女孩子是美少女，想要成为美少女的孩子还是美少女？拥有少女心的女孩子也是美少女。这个世界是充满美少女的乐园，尽情欢笑！啊哈哈哈哈哈！果然是这种展开吗？哎呀，就是你把我种出来的吗？那我应该喊你爸爸。或者说，妈妈更合适呢？我觉得按照传统，你喊爷爷更合适。没想到爷爷是这样可爱的少女呢！哦哦哦，艾丽，你听我说，牙医和布隆尼亚被蛇精捉走了，我们要……哎呀呀，怎么能对可爱的少女做出这种事情呢？我这就去把他们救出来。牙医，布隆尼亚，别怕，我来救你们了。好啊，等等，跑得好快啊！不愧是最活泼的艾丽呢。啊！就不能等大家都出来后一起去吗？没关系的。怎么没关系啊？这样不就会一个一个送掉了吗？因为故事就是这样发生的。故事？没错，一切都早已注定，我们都只能亦步亦趋。什么意思？意思就是……哦，第二个葫芦。我没记错的话，它应该是。没错，我的能力是千里眼、顺风耳、天涯海角的事，都瞒不过我的双眼。你能不能先把眼睛睁开再说话？我的，你睁头最大了。我在葫芦里都听到了，放心吧，我的千里眼已经看到了。我这就去把他们带回来。哼，你真的睁眼了吗？他是千里眼，只能看远的，看不到近的。呃，要不您带根拐杖？谢谢。安心吧，他没事的。书上说了，他会走到的。他怎么不说话？他怎么了？坏掉了吗？啊啊啊！哈哈，子胜，盛大开眼。看来是机器人。不愧是铜头铁臂呢！对彩纹型号五，一，天斯。那先别走，听我说，等所有人集合后走。没想到爷爷居然是个小女娃子。你们就是虎娃和水娃吗？没错，我俩的力量加在一起就是无敌的。我们这就去把大火救出来。可是火和水加在一起，不就成了汤了吗？可我杯中的并非水，而是黄金般的烈酒。哦，原来如此，火加酒就等于……啊！烧起来了，烧起来了！水，不对，沙子。阿伯尼亚，你别浇水了。你就像那一把火，火终于扑灭了。啊，他们两个呢？他们已经离开了。啊！为什么一个个的都这么脱线啊？如此甚好。什么？故事的结局早已注定，一切只要沿着设定好的路线前进就好了，不然。不然就会招来额外的悲剧。这就是他们一个一个送的原因哦。不过也没啥关系啦，反正只剩两个葫芦了，很快就……啊、哦，什么时候？肉娃的能力是隐身啊，连个招呼都不打就走了嘛，真没礼貌啊！没关系，就剩最后一个了。夏天悄悄过去，留下小秘密。
前面的大伙一定已经被蛇精给……猫猫来啦！喵！爷爷，我的罐头可以变大，我们一起去找艾丽姐他们吧。终于有人记得带上我一起了。哈，毕竟人家很弱嘛，一个人去了也没什么用。嗯，时间到了，可以出发了。好了，爷爷，快进来呀、啊！喵，那种事情不要啊！喵，悠悠悠，狂欢了，狂欢了！啊，这个声音，是爱丽。外表可爱的女孩子是美少女，拥有少女心的女孩子也是美少女。想要成为美少女的男孩子还是美少女，漂亮孤独的妖精都是美少女。这个世界是充满美少女的乐园，尽情欢叫！啊哈哈哈哈哈！啊，亚一，布罗尼亚，克亚娜，克亚娜，你们竟然没事！艾丽，发生什么事了？你们不是应该在战斗吗？哎呀呀，美少女之间怎么能做这么粗鲁的事情呢？梅比乌斯。他只是太过寂寞了啦，这是怎么回事啊？这个世界已经死了，只有梅比乌斯一个人孤零零的在这里游荡。你们的进入，打破了这个世界的死寂。现在完好的梅比乌斯和七位英杰都在这里。虽然不是很懂，但既然大家都没事，我们是不是就可以离开了？你怎么了，阿布尼亚？故事的最后。勇敢的孩子们会化作七彩的大山，镇压作乱的蛇精。那座大山和蛇精接触的那一刻产生的起点，就是你们的站点。啊！可是他们才刚刚……你们要去的是很重要的地方呢。没错，如果不去的话，所有的世界都会崩坏的。那这样的话也没办法了。你们说对吧？可以帮帮我们吗，梅比乌斯？你们没关系的，梅比乌斯。现在有更加重要的事情要去做，而且他们唤醒了我们。将来葫芦山里会重新结出葫芦籽的。等到以后，你再次种下我们，不就行了吗？可是那些你们还是你们呢？那就当我们重新相遇了，不是吗？到时候我们再来完成这次未完成的庆典吧。来吧，如果这就是我们诞生的意义的话。也该尽到自己的职责了。故事的结局终于走向了注定，而我的使命也到此为止来了一个大魔王，他抢走了方圆百里所有的雪糕和冷饮，甚至还把冰箱、冰柜、制冰机全都拿走了。太可恶了！这个魔王在哪里？我要好好教训他一下。那个，这车站，英雄，你愿意帮我夺回冰箱吗？为了正义和冰糕，我辈义不容辞。唉，看来他又忘了我们是来干嘛的。嘿，英雄，事不宜迟，那我们赶快出发吧。
。你管这个叫魔王城？呃，对呀、啊，这个其实是我家的祖业，这个是我爷爷的爷爷的爷爷传下来的小卖部。可惜魔王来了之后，就把我赶了出去。事不宜迟，我们赶紧去打倒魔王吧。到了，这就是魔王所在的房间了。就凭你们也敢擅闯？你们这是自寻死路！出来了，我跟罐头就临时找了个地方。这辆车也是车站里的，要不就都送给你们了，就当做打败魔王的谢礼了。有空回来玩啊是一个温暖快乐的世界。有一天，突然出现了一个妖怪，他用烈焰侵袭了整个世界。他无比强大，我们进行了无数次讨伐，但都以失败告终。最后，只能寄希望于召唤勇者大人。蛋蛋 Kiana， 照之前的套路，我们一定是要在这里找到车站呢、啊。呃，车站，说起来，现在火焰恶魔所在的地方，原来就有个车站啊。原来如此，看来我们得去一趟啊。哎，太棒了！通往火焰恶魔的传送门已经准备好了，要立刻打开吗？开，开什么玩笑？我们还……哎嘿嘿，这也太急了吧！算了，我们正好也挺急的。啊！一帮杂鱼。你是千姐？喂，你差点砸到本小姐。哼，少啰嗦，不就是来打架的吗？等一下，千姐。可恶，看我怎么教训你！哼果然是杂鱼，受死吧！啊
上的勇者，勇者大人，勇者大人。这里也曾是一个温暖快乐的世界。是吧？那个千杰也太厉害了吧！千杰的确很厉害。那个，请帮我们击败火焰恶魔，拯救这个世界。知道了，知道了，我们正在做呢。太棒了！通往火焰恶魔的传送门已经准备好了，要立刻打开吗？开，开你个头啊！就不能。嘿嘿嘿。这帮人怎么回事啊？又是你们这帮杂鱼吗？嗯，我为什么要说又？呀，这完全没办法呀！果然是受死吧！吧，怎么攻击都没有用。还有最后那张，完全抵挡不了。等一下，我有个办法。千杰生气的时候，子身会产生极高的火焰能量。如果那个盾我们从外部破不了，我们激怒它，让它从内部破坏，不就行了？好主意，这就叫矛盾相激。不愧是牙医姐姐。太棒了，通往火焰恶魔的传送门已经准备好了，要立刻打开吗？走。又又是你们这帮杂鱼吗？嗯、呃，我为什么要说又又？准备，千杰生气大作战开始。牙医，你对他比较了解，他最讨厌的东西是什么？呃、他好像什么都讨厌。来吧，陪我玩玩。有了，我来试试。呀。嗯、呃。不知道为什么这张脸看着让人有点小生气呀、啊。效果不够，牙医，再想想办法啊。嗯，等一下。哈哈哈哈哈哈！居然比上一张脸还令人气愤。牙医、呃，我还以为是件挺容易的事。击败火焰恶魔的队友啊！什么嘛，原来千杰不是火焰恶魔啊！但连千杰都击败不了的对手，究竟得有多强啊？是的，我都不得不承认，他很强，连我也无能为力，只能把他封印在这里。你们准备好了吗？浑身解数，甚至都点燃了这个世界，结果都是。好家伙，罪魁祸首不还是你吗？可笑，全力以赴是我对他实力的尊敬。来吧，让我们共同战胜他吧！啊现在还是没弄明白，为什么是学院长的大脑袋在那上面？当然是因为这样子很酷啦，在那么高的地方俯瞰，统治着整个世界，多拉风啊！
这种感觉就很符合反派啊。要是有机会，爱将也好想试试看呢。真的是这样吗？总觉得有些违和感。如此扭曲不寻常，这里却又如此平静，看来我们确实抵达了这个满是风暴与乱流的世界中心。The core of the world。这扇门的背后，就是此行的终点。Tiana， 罗尼亚，来吧。检查了背包和道具，并没有能交互的项目，怎么回事？难道我们在这个地方卡关了？爷爷压抑，前鸟，拔刀。城市并没有实现乐土的完全复苏，实验陷入了僵局，而且这条城市还无法进行再编程，只能由我们直接进入这里，来到这个数据的中心，解决问题。而弥补德丽莎重构城市缺陷，让乐土复原工程得以完整的方式。便是把关键的数据文件放入城市的中心。爱将，你无需在意，提安娜。我想起了自己的命运，就如同水流终将汇入海川，悠悠的绿化作丝线缠绕在我的身上，它将为往事的乐土编织出全新的衣裳。我们不虚此行。是哪儿？或许是纯白原初的乐土。爱的能量是无限大的。哟哈哈！本爱将堂堂复活，哈哈！此刻正是完全的我
觉如何？<笑>怎么样？是不是很怀念这句话？啊？怎么掉眼泪了呀？都说了，还是笑起来更好看啊！我也，<笑>我也很高兴呢。所以，笑一笑。好吗？哎呀，要好好打个招呼才行呢。那都怪你在路上抽那个奇怪伤人的转盘，蛋糕都要化了。莉莉亚还好意思说我？明明后来是你很想要那个什么小石百科小册子，我们才在那里待了那么久的。别顾着说了，前面转弯，骑着轮滑鞋扛着大蛋糕，哪有那么容易转弯呀？还不是你说要穿的。哎，小心小心小心！各位。这套任务还顺利吗？嗯、呃，顺利倒是顺利，就是咱们几个现在看你的脸都有点 PTSD 了。你这小姑娘还是这么没大没小的。工作日，坦德丽莎主教大人。哎呀，我知道了，我知道了，妻子阿姐。<笑>这次真的很感谢主教大人能圆我这个梦想，辛苦大家了。你还得多多感谢那边的舰长大人呢，要不是舰长拉到了赞助，咱这项目啊，能不能启动都是个问题呢。啊，项目，看来牙医小姐还有所不知，这次的德丽莎模拟重建计划，是天命最新的民用赛博娱乐项目，德丽莎乐园被支配的剧场的测试程序。<笑>感兴趣的话，稍后也可以去游玩模式体验一下。其实大家做任务的时候，希尔已经尝试过了，里面还能实现精神分离系统，可以做到我和他的双人同行哦，真的很有意思。希尔小姐说的不错，里面训练模式的木桩手感真的很棒，就连天命的模拟训练室都达不到这样的高度，<笑>这种感觉真的太奇妙了。嗯、你好可怕！不必担心。舰<笑><笑>长，舰长，又要来了！哎呀！翻动诗篇，呢喃，从前飘远，喜悦都消减在。
是真的再见了。